राजा द्रुपद और आचार्य द्रोण के रिश्तों में खटास थी दोनों एक दूसरे से बदला लेने की आग में सदैव झुलसते रहते थे इसी सिलसिले में द्रोण ने राजा द्रुपद को बंधी बनाकर उनको अपमानित किया था जिसके बाद राजा द्रुपद ने भी अपने इस अपमान का बदला लेने की ठानी द्रुपद के जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया था किसी तरह द्रोण को शर्मिंदा करना और कुरुवंश को बर्बाद करना उन्होंने शिव की प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं एक संतान चाहता हूं जो मेरा बदला ले सके परंतु उनके यहां जिस संतान का जन्म हुआ वो एक कन्या थी द्रुपद को यह देखकर विश्वास न हुआ इसलिए वे पहले दिन से ही उस कन्या का पालन पोषण पुरुषों की भांति करने लगे और उसे युद्ध कला सिखाई इस कन्या की खास बात यह थी कि यह काशीराज की पुत्री अंबा का पुनर्जन्म थी आइए आपको लिए चलते हैं अंबा की कहानी की ओर अंबा की दो और बहनें थी जिनका नाम था अंबिका और अंबालिका विवाह योग्य हो जाने पर उनके पिता ने उन तीनों का स्वयंवर रचाया उस स्वयंवर में हस्तिनापुर के संरक्षक भीष्म भी शामिल थे वे वहां अपने भाई विचित्र वीर के लिए कन्या लेने आए थे भीष्म ने दरबार में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाकर उन तीनों का हरण कर लिया हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म को ज्ञात हुआ कि अंबा शाल नरेश से प्रेम करती हैं, तो उन्होंने अंबा को वहां लौटा दिया परंतु वहां से भी अंबा को तिरस्कृत होकर लौटना पड़ा अंबा ने इस पूरे घटनाक्रम का जिम्मा भीष्म पर डालकर उनसे ही विवाह करने की इच्छा जताई परंतु भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने की प्रतिज्ञा ली हुई थी इसलिए उन्होंने भी विवाह करने से मना कर दिया इन सब चीजों से अपमानित होकर अंबा ने निश्चय किया कि वे ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी वे न्याय मांगने के खातिर जगह जगह भटक रही थी उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान सुब्रमण्य ने उन्हें कमल के फूलों का एक दिव्य हार दिया इस हार की खासियत यह थी कि जो भी योद्धा इस हार को पहनता उसमें असीम शक्ति उत्पन्न होती जो भीष्म को मारने के काम आती परंतु कोई भी राजा भीष्म से शत्रुता नहीं करना चाहता था इसलिए सभी ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया अंत में अंबा ने फूलों का हार राजा द्रुपद के द्वार पर लटकाकर आत्मदाह कर लिया अगले जन्म में अंबा ने राजा द्रुपद के घर ही जन्म लिया जिसका नाम रखा गया शिखंडी एक दिन शिखंडी ने द्रुपद के द्वार पर लटके उस हार को पहन लिया जिस वजह से उसमें असीम शक्ति समाहित हो गई उसमें एक पुरुष योद्धा जैसा बल आ गया जन्म से तो शिखंडी स्त्री ही थी परंतु हार के द्वारा उनमें पुरुष गुण भी सम्माहित हुए और इसी शिखंडी ने महाभारत युद्ध में अपने पिछले जन्म का भीष्म पितामह को मारने का बदला लिया साथ ही उन्होंने राजा द्रुपद का बदला भी पूरा किया जो ये चाहते थे कि भीष्म का अंत हो जिससे कुरुवंश का कोई बच ना पाए